আমি তো তাড়াহুড়া করে আসি তাড়াহুড়া করে যাচ্ছি কাজটা নিয়ে ওনারা দায়িত্বশীলতা শুরু করতেছে এখনো মানুষ বলে যে মানুষ সিং কিশোরগঞ্জ
Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asif Shahriyar bhai, kya mona chan? Just a minute, I'm going to show you what File taking. अच्छा, शोभा भी भालू आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम रात होले, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे क्लासेस दिखे जेते पड़े इन्शाल्लाह। गोतु क्लासे हम रा पढ़े चिलाम, आरोबी हड़फ गुलूर पूरी चौए प्लस विशुद्ध उच्चारण प्रथम अंशों एवं द्वितीय अंशों आज के सिलेबस में हम रपोर्ट वो आरबी हड़फ गुलूर विशुद्ध उच्चारण एवं पूरी चौए तृतीय अंशों और तब लास्ट क्वाइटी हम रपोर्ट बाकी आते हैं गुलूर शिपिट कर बो इन्शाअल्लाह तो आशा करी शोभर मोटा मोटी गतो शब्दर पड़ा मौने आते बाशाय की पढ़े चिलन पुरनो क्यों जो दी पढ़े था क्या नाम की किचु पड़ा शुना ते पड़े नहीं इन्शाअल्लाह तार पर आमी अबर ना होले बोले दिवो है वों आमी अबर रिपीट कर बो इन्शाअल्लाह खूब स्मुथलि Shall सहस कर ले समस्या थे इनशाला शुद्ध हो जाए बाकी अन्नारों फायदा पा इनशाला जे क्यों शुनाते एक जन के अच्छा ठीक है रिपीट कर इनशाला हाँ
الرحمن الرحيم প্রথম আরোপে ছিল আলিফ এই হরফটা যুদ্ধ হবে আলিফ আলিফ যখনই এই হরফটা উচ্চারণ করি বা কোনো হরফ উচ্চারণ করার সময় যেটুকু তারপরে জিম উচ্চারণ করার সময় বাংলাতে আমরা হরফ উচ্চারণ করি বর্গীয় জ্বর বর্গীয় জ্বর যে উচ্চারণ জিম উচ্চারণ হয় দুবার উদ্যোগান ঠিক সাথে লাগিয়ে তারপরে হচ্ছে সবাই লক্ষ্য করবেন এই হা যখন আমি উচ্চারণ করছি না হচ্ছে আমাদের কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে আমি সেখানে একটু প্রেশার দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক এই জায়গাটা থেকে হ্যাঁ আরেকটি হরফ এমন প্রেশার দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় সেটি হচ্ছে আইন 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 আচ্ছা তাহলে পড়ছিলাম জিম হ্যাঁ তারপরে হরফ হচ্ছে খ খ খ খ খ খ এই তারপরে হরফ ডাল দাল 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 যেখান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সেই স্থানটি হচ্ছে জিউবার আগা সামনের উপরে যে দাঁত আছে সেই দাঁতের গুড়ার সাথে লাগিয়ে দাল কোনো প্রেশার না অটোমেটিকলি আমাদের জিউবা চলে যাবে দাল তারপরে হরফটি হচ্ছে রাল 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 হরফ আমরা পড়েছিলাম ইতিপূর্বে সা জিউবার আগা সামনের উপরে যে দাঁত আছে সেই দাঁতের আগার সাথে সেখান থেকে উদ্ধারিত হচ্ছে রাল র রাল সা এই তিনটি হরফ এক জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় আচ্ছা তাহলে পড়লাম তারপরে হফ হচ্ছে আচ্ছা উচ্চারণ করি তখন আমাদের জিউবার আগা সামনের নিচের দাঁত দাঁতের প্যাট ও আগার সাথে লাগিয়ে আমরা পড়ছি আচ্ছা তারপর সিন এবং জা যখন আমরা বলি তখন আমাদের জিউবার অবস্থান একই জায়গায় থাকে অর্থাৎ জিউবার আগা সামনের নিচের দাঁতের প্যাট ও আগার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে হরফ শিন শিন 
যখন আমরা শিন বলি তখন শিশ ধ্বনি আসবে শিন 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 তারপর সদ 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 আচ্ছা আমার পরে কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে মার্শাল্লা মার্শাল্লা যে কেউ না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি বুঝিয়ে দিব সদ 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 যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের জিওবার অবস্থান যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে কিন্তু আমাদের উচ্চারণটা একটু মোটা হবে সদ 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 তারপর তাহলে আমরা পড়লাম আলিফ বা তা জিম হা খ দাল রাল র জা সিন শিন সদ আচ্ছা তারপরের হরফ বদ বদ এই হরফটাও একটু মোটা হবে আমরা যখন বদ উচ্চারণ করি তখন অনেকে দালের মতো করে উচ্চারণ করি দাল যেখান থেকে সূচনা হয় সেখান থেকে সরাসরি বলে ফেলি দদ দদ এটা হবে না আবার অনেকে র যেখান থেকে উচ্চারণ করি তয়ের পরে যে র আছে সে রর জায়গা থেকে ওয়ালা ওয়ালিন এরকম বলে ফেলি সেখান থেকেও হবে না দদের উচ্চারণটা হবে জিউবার ব জিউবার গোড়ার কিনারা হ্যাঁ আমাদের মারিটাতে গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে বদ এটা অনেক কঠিন আরবি এই হরফগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হরফ হচ্ছে বদ তো আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা একটু মিলানোর চেষ্টা করব চেষ্টা করব চেষ্টা করব এমনিতেই হয়ে যাবে আর যদি না হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এটা যদি প্রথমে আমরা সেখানে হয়ে যাবে অনেকে বলে ফেলবে আল্লাহ আরবি এত কঠিন কেউ বা পড়াই ছেড়ে দিতে পারে ঠিক আছে তো খুব স্মুথলি আমরা জাস্ট ট্রাই করব জিউবার গোড়ার কিনারা আমাদের যে মারির দাঁত আছে উদাহরণ দিই এই যে এই ব্যবহার গুলো কোরআনে অসংখ্য বার আসবে দের ব্যবহার ঠিক আছে তাহলে আমরা দদ বলার সময় র এবং ডাল এড়িয়ে যে দদের মাখরাজ আছে সেখান থেকে আমরা উচ্চারণ করার চেষ্টা করব বদ আচ্ছা জি জি বলুন ইনশাল্লাহ আবার আচ্ছা আচ্ছা তুমি ছোট কিন্তু ক্লাস করছো মার্শাল্লাহ আল্লাহ তালা তোমাকে অনেক বড় করবেন তুমি অনেক সুন্দর করে কোরআন পড়বে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই তোমার জন্য দোয়া করি ঠিক আছে তারপরের হরফ সদ 
দত পরের প প হরফ যখন আমরা উচ্চারণ করব তখন আমাদের তা এবং ডাল উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিউবার অবস্থান যেখানে ছিল সেখানে থাকবে এই উচ্চারণে মোটা হবে হ্যাঁ যেমন দাল ঠিক আছে তাহলে ওই দাল এবং তা পাতলা হবে কিন্তু আচ্ছা তারপরের হরফ ল নরম করে আমরা উচ্চারণ করেছিলাম মনে করতে হবে একটু সা এবং এবং জাল আমরা যখন উচ্চারণ করেছি তখন আমাদের জিউবার অবস্থান ছিল জিউবার আগা সামনের উপরের যে দাঁত আছে সেই দাঁতের আগার সাথে আমরা জিউবার আগাটা লাগিয়ে খুব স্মুথলি উচ্চারণ করেছি এখন উচ্চারণ করব হ্যাঁ হ্যাঁ মার্শাল্লাহ হ্যাঁ ঠিক আছে আর কেউ বলবেন হ্যাঁ আমরা সবাই পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এতে করে ভয় ভাঙবে আমরা সাথে বলার চেষ্টা করব আমি ইনশাল্লাহ সবাই কি মানে সহজ করে পড়ানোর চেষ্টা করছি তারপরেও অনেকের বুঝে না আসতে পারে জিজ্ঞাসা করবো আচ্ছা তারপর আইন 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 এই আমাদের এটাকে একটু প্রেশার দিয়ে আমরা উচ্চারণ করছি সাউন্ডের উপর প্রেশার দিচ্ছি আইন 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 ঠিক আছে কেউ বলুন আমাকে এই আইনের সাথে মিল রেখে আমরা আরেকটি হর করেছি যেমন আমরা করি তারপরে পড়ি এই যে হা গুলোতে আমরা প্রেশার দিচ্ছি কিন্তু এবং সাউন্ডটা তখন সুন্দর শোনা যাচ্ছে আরবিতে আরেকটি হরফ আছে তো হা ছোট হা সেই হার সাথে এই হার পার্থক্য ছোট হাটা সুতলি উচ্চারণ হয়ে যায় স্বাভাবিক আমরা আচ্ছা আচ্ছা কায়দা দেখা যাচ্ছে না না আমি তো দেখাচ্ছিলাম আমি ভাবছিলাম যে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই ঠিক আছে আমি দেখছি ইনশাল্লাহ আর যদি একান্ত দেখা নাও যায় তাহলে আমাদের পার্সোনাল যে
अच्छा इंशाब देखे गए पड़ी तेर दी ठीक लक्ष्य कर देखो गईन शुरू हम कंठनाली कंठनल नीचे दिखाई सूचना दरि शुरू थी उच्चारण हो हमजा एवं हा बा आलिफ उच्चारण हलो आईन हाँ शेष बाग थे उच्चारण होते दीजिए हरफर उच्चारण हरफर रिलेटेड हरफ गिपीट कर बार बार सुनते सुनते मन थे उच्चारण इनशाला शेष परवर्ती আজকের যে ক্লাস বা আজকের যে সিলেবাস ছিল সেখানে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা নতুন 10টি হরফ পড়ব প্রথম হরফ হচ্ছে কফ 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 হ্যাঁ 
কফ হ্যাঁ মাশাল্লাহ এই যে দেখতে ফায়ার মতো কিন্তু এটা আর একটু গোল चेष्टा कर लगे ना मान अपनी जो निजे मिलाते जा तक कठिन हो जाए আপনি যা সাউন্ডটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন কফ 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 হ্যাঁ এই ভাই ভাইয়েরটা হয়েছে মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে কফ কফ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর আবার বলুন সবাই হয়েছে মার্শাল কফ হ্যাঁ এই যে এখানে একটু বাড়ি খাবে সাপোজ আমি একটু উদাহরণ দেখাই যেমন কোরআনে একটা আছে যখন আমরা কফের উপরে সাকিন পড়ব তখন দেখা যাবে কফের এই আল জিব্বাটা যে বাড়ি খাচ্ছে এটা আর একটু স্পষ্ট হবে হ্যাঁ এ ক কফ 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 ঠিক আছে এখান থেকে যে আমাদের ছোট জিউবা সে জিউবা একটু বাড়ি খাবে কফ কফ আর সাউন্ডটা একটু মোটা হবে কফ কফ পুরান একটি সুরাই আছে কফ নামে হ্যাঁ সেটা সূচনা হচ্ছে তারপরের হরফে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এই যে এরকম লামের মতো দিয়ে তারপরে মাঝে একটা এরকম চিহ্ন ছোট করে আবার বলুন না শেষে যে হরফটা সেটা হচ্ছে ফা আমরা কফের আগে যে হরফ মাশাল্লাহ আগেরটা হল কফ ঠিক আছে ভাই আচ্ছা তারপরে হতে যাতি হচ্ছে এরকম ছোটবেলা মাছ ধরেছি বড়শি দিয়ে 
ঠিক আছে জয়েন করে ফেলছে ঠিক অবস্থা আমার ভিডিও প্লাস হচ্ছে
আসসালামু আলাইকুম সবাই জয়েন করেছি ঠিক আছে তাহলে আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ পরের পড়েছিলাম অফ কাফ লাম আচ্ছা পরে হচ্ছে মিম মিমের উচ্চারণ খুবই সহজ আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি বা হুম বা যেখান থেকে মিম সেখান থেকে বাংলাতে আমরা ম উচ্চারণ করে থাকি দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ আমার ভিডিওটা অফ করা ছিল ভিডিওটা অন করে নিয়েছি এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ চেষ্টা করতেছি এই যে আমরা চেষ্টা করতেছেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো পরের হরফ পড়ছিলাম মিম মিম হরফটি খুবই সহজ আপনার স্বাভাবিক আমরা বাংলাতে যে ম উচ্চারণ করে থাকি সেরকম আর কি হ্যাঁ মার্শাল্লাহ ঠিক আছে এটা খুবই সহজ সমস্যা নেই তারপর হরফ নু এই যে এরকম গোল তার উপরে এক নুকতা উপরে এক নুকতা এই হরফটার নাম হচ্ছে ঠিক আছে তো হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি এখন যাচ্ছে না ट्राई कर ला हाँ अच्छा ठीक है उच्चारण कर जीवार आगा सामने दाड़ा পরের হরফ ওয়ে রয়ের মত কিন্তু মাথার মধ্যে একটু গুল হয়ে उच्चारण कर समय प्रथम छड़िए ঠিক আছে কে বলুন
মাশাআল্লাহ ঠিক আছে তারপরের হরফ যাই পরের হরফটা ইতিপূর্বে একবার আলোচিত হয়েছে হা এই হাটা আমাদের এই কণ্ঠনালীর শুরু থেকে আমরা আমাদের যে নিঃশ্বাস এটাকে বের করে দিলে হচ্ছে হা হা বাংলাতে হ হ বা ইংলিশে এই ছড়ফে যে উচ্চারণ এই লেখে আর বি হচ্ছে হা 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 পিস বল হা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ प्रेसार फेले दिले मन हमजा टा देखते ठीक तेम ठीक हमजा जदि आईने आईने माथार मत कई हम जखे जबर जे पेश अर्थात बांगलाते आकार रसुकार दिए तक आलिफे उच्चारण माशाला हमजा नीचे दू नुकता एटार नाम हम ठीक देखते इकम स्वाभाविक माथा टाइम नीचे दिक्कत ऊपर उठे आरोप छड़ान तो यार अनेक गो रूप है रूप पा से जीवार गोड़ा थे एक आगे बाड़िए ठीक बराबर जीवार गोड़ा तरह बराबर ऊपर लागिए उच्चारण करते हैं कफ कफ बोले कंठनल जीवार गोड़ा ठीक बराबर ऊपर तालुर हरफ लाम 
ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তারপরে হলো হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে খুব সহজ এটা হরফটা মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে তারপরে আমাদের ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হবে ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় ওয়াউ বা এবং বাউ বা এবং মিম এই ওয়াউ যখন আমরা বলবো তখন আমাদের ঠোঁট প্রথমে গোল থাকবে তারপর ছড়িয়ে যাবে তারপর আবার গোল হবে আচ্ছা মিম যখন বলবো তখন আমাদের হবে আর বা যখন উচ্চারণ করব তখন আমাদের ঠোঁটের ভেদ যেমন উচ্চারিত হবে বা 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 ইনশাল্লাহ তারপরে হর হা खुब सहज हमजा से ঠিক আছে তারপর হোক चेष्टा करतटुकु सहज कर শেখানো যায় তারপরেও একটু বাসায় প্র্যাকটিস করলে আরো সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে ভাই রেকর্ড হচ্ছে ইনশাল্লাহ पढ़ाशुना रिलेटेड ना अच्छा इन बोलें অথবা আমার সাথে পরবর্তীতে কথা বলা যাবে এখানে পড়াশোনা রিলেটেড কিছু প্রশ্ন করতে পারেন गोड़ा 
বরাবর সরি আমাদের মারির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে বদ 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 হ্যাঁ এখন এই হরফটা একটু কঠিন আমি বলেছি আচ্ছা আমরা যে হরফগুলো পড়েছি সবগুলো হরফের সাথে প্রত্যেকটা হরফের স্থান নির্দেশক আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে সেটার নাম হচ্ছে মাহরাজ বা হরফ উচ্চারণের স্থান হরফ যেখান থেকে উচ্চারণ করা হয় সেই স্থানটাকে মাহরাজ বলা হয় আরবি হরফ উনত্রিশটি হলেও এরকম উচ্চারণ স্থল হচ্ছে সতেরোটি উচ্চারণ স্থল হচ্ছে সতেরোটি তো এই সতেরোটি উচ্চারণ স্থল থেকে উনত্রিশটি হরফ উচ্চারিত হয় আরবি মাখরাজ হরফটি উচ্চারিত হয় সাত নাম্বার মাখরাজ থেকে তো সাত নাম্বার মাখরাজে বধ হরফটি আহ আরবি অন্যান্য যে হরফগুলো আছে আমি বলেছি অন্যান্য সবগুলো হরফের মধ্যে বধ হরফটি হচ্ছে একটু কঠিন তো দধ হরফের মাখরাজটি হচ্ছে এরকম যে জিউবার গোড়ার কিনারা সামনের উপরের এক পাশে দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাতে হবে আমাদেরকে জিউবার গোড়ার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের এক পাশের গোড়ার সাথে আমাদের জিউবার কিনারাটা গোড়ার কিনারাটা লাগাতে হবে হম যখন আমরা সেটা লাগাবো তখন সেই লাগানোর পরে ওই জায়গাটা থেকে আমরা উচ্চারণ করব ব আচ্ছা আমি ভাইয়ের কথা কিছুই বুঝতে পারিনি আর কি আমার এখানে হয়তো সমস্যা হচ্ছে কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না আর কি আচ্ছা আমি এক ভাই কিছু বলছিলেন কি আমাকে আবার বলবেন প্লিজ জি মিজানুর রহমান ভাই বলুন ইনশাল্লাহ মিজানুর রহমান 